Hii ni clinic ya afya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Siku hii leo nakuletea mada inayosema uke unaopwaya unavyogunduliwa na mwanaume stroke kujambia uke ni je? Nipendo kwambia msikizaji uh, nimekuletea mada hii baada ya kukutana na kesi mbili tofauti ambazo zinaonyesha wazi kwamba ni jambo ambalo linawakosesha raha sana wanawake. Na kwa kadri ninavyoendelea kufanya tafiti mbalimbali mbali juu ya kuboresha mahusiano, kumfanya mwanaume au mwanamke awe mwaminifu kwa mpenzi husika, siwezi nikakalia kimya mambo ambayo nakutana nayo katika tafiti mbalimbali ninazozifanya. Mbali Nilikuwa na mpango kurusha video nyingine na leo ile inaosema kwamba kufanya mapenzi na mwanamke mfupi au mnene yupi ni mtamu zaidi na ufanyeje ili utamuongezeke kama wewe ni mfupi hiyo ni mada ambayo nimeiahidi kuitoa lakini nimeiweka nime, nime pending kidogo ili niweze kuizungumzia hii ya uke unao poaya katika ulimwengu huu ambapo mwanaume yule naye anatembea na wanawake watatu au wanne au watano hali kama hiyo inaweza isimpendeze mwanaume uliye naye lakini asikuambie na asipokuambia utaona tu anakubadilikia bila kujua sababu ni nini na vile vile nimekutana na kesi nyingine ya kujiambia ukeni ambazo of course zinazenyewe zinawasumbua wanawake wengi na hayo yote of course unaweza usiambiwe kwamba lina mbugudhi kiasi gani mpenzi wako au lina mboa mpenzi gani kiasi kiasi eh, mpenzi wako anaboreka kiasi gani na hali kama hizo Sasa nianze na hii ya uke unaopwaya Uke unaopwaya unasababishwa na mambo mbalimbali ambayo siwezi kuyazungumzia hapo moja wapo likiwa ni kuzaa lingine ni iwapo litembea na mwanaume kwa muda fulani ambaye ume wake ni mnene sana lazima itaathiri elasticity uwezo wa uke kutanuka na kubana kudia hali yake kawaida lazima utakuwa affected sawa kama vile mpira unaweza ukovuta lakini kuna limit yake kuna mpaka wake kivuta kifikia mahali fulani unakatika sasa ile mishipa ambayo inashika uke na kurudisha uluye hali yake kawaida inaweza ikapanuka sana mpaka uwezo wake wa kurudi kwa mdogo kadhalika wana wake waliozaa vile vile hali hiyo inakuepo sasa naomba nikusomee shuhuda kutoka kwa wanaume ambao wamekutana na uume unaopwaya na jinsi gani waligundua kwamba uume ule sorry uke ule unapwaya sawa nikusomee shuhuda maneno kutoka kwa wanaume wenyewe ambao walikutana na uke unaopwaya na mambo ambayo waliyazungumza ili uweze kutafuta njia ya kuweza kubadilisha hali kama hiyo wa kwanza alisema hivi what is tight to one guy might feel loose to another yeye alikuwa anatetea wanawake anasema kwamba una mwingine anaweza akaona unapwaya mwingine akaona unabana kwa maana mwingine kwamba inategemea na unene wa uume wa mwanaume na mwanamke mke wake unapwaya au vipi kubwa wake kwa hiyo ipo kwa sababu katika tafiti ya mara hii nimekutana na wanaume ambao wanajijua kwamba wanaume mnene wanasema mimi hainipi shida sawa anasema mimi hainipi shida kwa sababu wangu ni mnene kama mmoja akasema kwamba mzunguko wa unene wake ni nchi saba ni kiwango kikubwa sana nchi saba uh, inakaribia uh, chupa kama ya fanta hivi inakaribia hapa sawa sasa mtu mwenye mwenye unene kama huu ni tofauti ngoja nichukue kuna kitu ambacho nakitumia hapo simu yangu kuonyeshe uweze kuelewa anachokizungumza alright okay <laughs> sawa unaweza kuona uh, tofauti na unene kama huu sawa Uh, unaona huu nene huu nene ni wa kawaida sana sawa unaweza kuona unaweza kashika hivi sawa sasa uh, mwanaume mwenye unene kama huu sijui sababu hii ni picha unaonaje hapo lakini huu unene huu ambao unaonyesha hapa kutoka kitala bado uko chini wamekuja watu ofisini kwangu wanaotafuta dawa ya kuongeza ure, urefu na unene wa ume unawaambia hii kitala bado iko chini kidogo sawa iko chini kidogo 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 sio sana kidogo na siku ya picha hapa inaonekanaje lakini ungekuja usini ungaona really alive ungeweza kuona kitofauti. Sasa nakwambia hivi. Upende usipende. 
iwapo mwanaume uliye naye na uliye naye aisokutana na wanawake ambao uke wao unabana tofauti lazima ataigundua sasa anaweza kaigundua lakini asikuambie sasa sikiliza mwanaume mmoja aliyosema sasa hivi i had a girl who had a very tight vaja sawa tamalizia yeye mwenyewe sawa like from the moment i stuck it in i will be focusing on my energy not to come fast sasa nilikuwa na msichana ambaye alikuwa na uke unaobana sana tunasema vaja kwa hiyo ndio mwenyewe uke sawa nasema pale tu ninapotaka kuingiza ume wangu lazima nijizuie nisiwahi kumaliza kama msugwano ni mwingi sasa anasema hivi mhm anasema last week i met a new girl she got very wet fast and i felt i felt like there were no friction nasema wiki iliyopita mkutano na dada mwingine sio alichepuka au vipi i don't know nasema alipata maji maji kwa wingi haraka halafu hakusikia ume wake unasugua kuta za uke kwa mwanamke yule vizuri yani msugwano ulikuwa lakini ni mdogo ndio unaona analingania na wake wawili mmoja akiingia anajua kwa sababu msugwano ni mwingi anaona kama anaweza kapizi muda wote kwa lazima awe na control lakini huyu mwingine hayali kama hiyo haikuepo nakutana na kesi mwanamke na mwanaume anambia na kwati dokta kwa mke wangu huwa na wahi sana kumaliza kwa mwanamke mwingine anachelewa inakwaje tokesi kama hizo mtana na uke wenye upana ambao ni mkubwa kuliko ule wa mkeo upate msugwano mwingi kwa haraka kwa hiyo unachelewa kumaliza sikiliza mwanamke mwingine akasema utagundua uke unaopwaya kwa maneno haya akasema especially if you insert a pause between entering her and thrusting sasa utagundua mwanamke mwenye uke unaopwaya haraka sana pale ambapo utaweka pause unajua kwenye TV au kwenye YouTube na mahali unaweza kusimamisha kama nataka kuongea na simu na simamisha ili uende uendelee utokee pale pale sasa unaweka pause sawa mimi wewe unatakiwa kugundua kama mwanamke na uke mpana au anasema ingiza ume wako halafu tulia usikie zile sensation usikie jinsi gani ume wako unagusa kuta za uke asema hapo utagundua haraka sana. Sawa? Anasema insert a pause between entering her and thrusting. Kwa kabla hujaanza kuchi kuchi kuchi, waingiza tu. Kama unapima kina cha maji, utagundua kwamba hapa nimeingia kwenye mpwayo uke mpana. Sawa? Mwingine anasema hivi. Sikiliza maoni ya wanaume. I was with a woman for 11 years, miaka 11. She was the first person I had sex with. So I didn't realize that she was loose. But once I started having sex with other women, I slowly realized that the first one wasn't tight and I didn't tell her. So, anasema hivi, nilikuwa na mwanamke kwa miaka 11. Na alikuwa ni mwanamke wangu wa kwanza. Sawa, kufanya naye mapenzi. Sikugundua kwamba ana uke unaopwaya mpaka nilipokutana na mwanamke mwingine tofauti na yeye hapo ndio nikagundua yule mwanamke ana uke unaopwaya sasa nilipokuwa nasoma zaidi nimekatisha nasema sikumwambia kwa sababu sikutaka aumie sawa kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani hii inaweza kutokea kwamba mtu atakwambia kwa sababu anaogopa kutaumia mwingine akasemaje honestly speaking I have made love to some girls where it was noticeable. It was less pressurable. I could tell and it took longer to get off. I felt my own orgasm and didn't want her again. Asema mimi. Asema kuzungumzo ukweli wangu wote. Nimeshafanya mapenzi na wasichana wengi. Lakini utagundua uke unaopwaya. Yaani ni dhahiri asema it is noticeable yani inagundulika kwa wazi sawa alafu haileti ra less pleasurable haileti msisimko kwenye ume wako sawa asema ningeweza i could tell yani ningeweza 
imekuwa ni rahisi kugundua hilo alafu imechukua muda mrefu kupisi kumaliza akisema ikapasa kwa sababu nimechelewa nimechukua muda mrefu nikajifanya nimepizi kumbe sikupizi lakini sikumrudia tena huyo mwanamke Naomba unisikilize hasa haya maneno unaweza ukaona jinsi gani yanaweza kukosesha raha mwanamke Nimeweka video hapa jinsi gani ya kujipima itafute kwenye channel yangu hii njia rahisi ya kuchukua jina la Paul Mwaipopo liandike kwenye search box pale bofia zitakuja mada mbalimbali ambazo utakutana moja jinsi ya kupima kama wewe unauke mpana au unauke mpana utajipima wewe mwenyewe mwanamke Naomba unisikilize sawa Hili ni jambo ambalo inapaswa ulifanyie kazi kwa sababu gani sio rahisi kuambiwa mwingine akasemaje basically it is like this Imagine a woman who is tight. You feel her pussy walls in full 360 around your male organ. A loose woman is only usually top of your male organ. As maybe. Yaani kwa msingi, yani kimsingi ukitaka kugundua mwanamke ambayo uke wake unapoya fikiria pale ambapo unaingia kwenye uke na uke unabana mzunguko wote wa uume wako yani kama huu ni uume sawa eh? kama huu ni uume unabana kuanzia chini mpaka juu sawa fikiria hapa ni, ni juu kwenye mavuzi sawa chukulia hapa ni juu kwenye mavuzi hapa niletee mkono wangu hivi sawa sawa asema unabana kuanzia chini mpaka juu lakini mwanamke mwenye uke unaopwaya uke wake unabana juu tu hapa hapa tu kidogo tu ukote huku kama vile uko kwenye shimo sawa yani kama kwenye kwenye shimo yani unabana na sehemu ya juu tu peke yake huku chini ubanwi sasa ndio hii sasa inakuja kwenye point moja ambayo mwingine ameizungumzia ambayo ningependa kusisitiza hapa sawa sasa maybe obviously it can vary but women who do pompaya are significantly tighter when they squeeze their PC muscles. Anasema hivi. Ni kweli inatofautiana mwanamke na mwanamke. Sawa, lakini wanawake ambao wanajua mtindo ule wa kufanya mapenzi unaoitwa pompaya. Ni njia ambapo mwanamke anajua jinsi ya kuubana uume unapokuwa umeingia. Yaani ume ukiingia hivi kuna technique, kuna ufundi fulani wa kuubana uume. Inaitwa pompaya. Sasa kuna video clips ambazo naweza kukutumia kwa gharama ya shilingi 10000 ambayo ina maelekezo jinsi gani ya kufanya hiyo pompaya ni njia mpya ya kufanya mapenzi ambayo mwanamke na mwanaume anapata msugwano mkubwa kwa sababu uke unambana yani kuna kuwa na grip sawa ambao ameizungumzia kaka mwingine hapa chini na uh, anasema hivi anasema hivi well if you are with someone who has had kids it is going to be bigger loose and you will not get good sensations it feels nice but there is no real grip alibi asema pale unapokuwa na mwanamke ambaye ameshazaa watoto lazima itakuwa kubwa na ilelegea sawa ah uh, na hutapata sense hutapata msimko kwenye ume wako wa kutosha Yes, mara nyingine utajisikia vizuri lakini hakuna grip, hakuna mbano, ndio inaitwa grip, mbano. Hakuna ule mbano. Kwa hiyo kuna njia hiyo ya pompaya ambayo utatengeneza mbano huo makusudi wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo hizo video clips zipo zina maelekezo yake, nimechatumia wengi na zimewasaidia ndio hiyo ambayo inasababisha hata mwanaume anapokuwa ana peace au anapomwaga mbegu anaweza kapiga hata kelele. Kwa sababu unasugua kile kichwa ule ule mbano unaotengeneza unasugua kichwa cha ume sasa inakusanya hisia kutoka kwenye mwili mzima zinanyonywa zinakuja kwenye kichwa atakapo peace ile mishipa afahamu ndani ya kichwa inakuwa ipata msisimko mwingi sana na ana peace kwa mshindo mpaka anaweza kupiga kelele au anatoa mguno ambao sio wa kawaida hilo linawezekana na vile vile hali kama hiyo inaweza kutokea mwanamke kupiga kelele pale anapokutana na uke unaobana kwa ndani tazamaji ni mambo ambayo nimeyaweka hapo na yatakusaidia sana ili uweze kubadilisha kubadilisha uh, ladha ya uke wako kwa mwanaume uliye naye. Ni muhimu uweze kubadilisha ladha ya uke wako. Na vile vile kuna dawa maalum ambayo inaambatana na maelekezo yake vile vile inauzwa shilingi la tano vile vile unaweza kuyagizia. Naomba tuwasiliane kwa namba ifuatayo. 0754 
tisini na tisa tisini na nne tarudia sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne mungu wakubariki na endelea kuangalia channel hii ya Dr. Paul wa ipopo kwa heri